안녕하세요 제이전입니다. 미성년자 클럽 출입을 신고했던 도기가 오히려 성추행 혐의까지 덤탱이를 쓰고 유치장에 갇히면서 이건 어떻게 빠져나오지 궁금함이 한가득이었는데요. 도기가 옥상에서 살려내던 용민이 들고 온 비리 경찰도 손댈 수 없는 빼박 증거 영상에 풀려날 수 있었습니다. 사장만 6명이라는 블랙선 하지만 그 6명이 다 바지 사장이고 진짜 사장은 아무도 모른다. 누가 진짜 사장인지 알 수가 없고 블랙선 내부로 다시 들어가 봐야겠어요. 세 번째 잠입을 시도해야 하는 도기인데요. 다른 방식으로 들어가는 게더 좋을 것 같아요. 내부를 살피기에는 손님보다는 직원이 훨씬 쉽기에 가드들에게 작업 들어가면서 주먹 쓰는 애들 순수한 명이 좀 있지. 구멍 메우기 용으로 도기는 입성 성공. 넘버 나인이라는 이름을 받고 출근한 첫날부터 두 번째 잠입 시도에서 마주쳤던 양사모에게 픽을 당하게 되면서 자금 한치 1억 8천만 원짜리 세트에 호출을 당하게 되는데 하준을 양사모가 호출하게 되면서 심장 쬐이는 순간이 이어졌는데요. 이대로 들키는 건가 했지만 천만 다행입니다. 선배의 시기에 이름표가 바뀌면서 하준과의 대면을 피할 수 있었는데요. 천진 난만한 얼굴로 싸 패기지를 지대로 보이며 하준이 가드들을 피떡으로 만드는 동안 독기는 딜리버리 업무를 맡게 되는데요. 그 딜리버리란 게 사람을 혈압 오르게 하는 업무였습니다. 그 상황에서 용민의 방해에 도기는 자신의 정체를 들키지 않고 약에 취한 여성을 병원으로 옮겼는데 병원에서 콜해 버린 경찰에 또그 비리 경찰들이 뜨고 피해자인 여성만 잡혀가는 꼴이 되었는데요. 용민이 이토록 블랙선에 매달리는 이유는 1년 전 자신이 건넨 증거 자료를 조사하던 친한 동생 최성은 형사가 시체로 발견되었기 때문인데요. 성은의 죽음이 자살로 종결되면서 재수사를 요청하던 경찰들은 하나 둘씩 다른 곳으로 발령이 났고 결국 혼자 남아 진실을 파헤치던 용민마저 가짜 제보자의 소가 뇌물 수수로 체포가 되면서 기렉이라는 수식어가 붙게 되고 성은의 죽음에 대한 진실을 밝혀내리라 마음먹었던 용민이었지만 이제는 막다른 골목에서 절망일 수 밖에 없는데 어쩌면 우리가 쫓고 있는 것과 김용민 기자가 찾으려고 하는 게 서로 다르지 않을 수도 있어요. 거기서 딱 무지개지를 만나면서 새로운 의뢰인이 되는데요. 우리가 찾는 모든 답이 저 블랙선이라는 클럽 안에 다 있다는 거네. 블랙선의 찐 사장이 어째 경찰청장 현조 이놈일 듯 하고 거기에 성상납을 언급하는 장면들에 마약 유통에 보면 볼수록 대법원 유죄 판결이 확정되었던 버닝썬 게이트가 생각나는 것이 버닝썬과 금사이가 섞여 대부분 2회차로 마무리되었던 의뢰가 하준이라는 인물을 타고 블랙선으로 이어지더니 12회 엔딩 부분에 와서야 용민이 의뢰인으로 등장하면서 남은 사회를 장식할 굵직한 사건으로 전개될 듯 합니다. 개인적으로 하준이 3대1로 싸울 때그 관절 부러지는 소리가 너무 소름 돋았고 순진한 얼굴에 사페의 미소를 지을 때는 등골이 오색해지면서 1타 스캔들에서 보다 한층 업그레이드 된 신지아님의 연기에 입을 담을 수가 없었습니다. 우리가 김용민 기자를 도와줄 만한 상황은 아니지 않아요? 지금 우리 코가 속잔데 물론 우리 코가 속자인 면도 있지만 도움을 필요로 하는 저 사람이 지금 우리가 존재하는 이유 아닐까? 무지개지의 코가 석자여도 도움을 요청하는 사람이 있으면 움직이는 모범 택시가 의뢰인까지 미션에 얹으면서 운행을 시작하는데요. 용민이 성은에게 건넸던 그 녹음기 만년필이 사건의 핵심 증거가 될 듯하고 직접 뛰어들기는 했지만 도기를 보는 눈들이 많고 도기를 주목하는 이들이 많아서 만만치 않은 미션이 될 듯합니다. 하준이랑 마주치는 것도 시간 문제일 듯하고 예고를 보니 이곳저곳 쑤시고 다니던 도기에게 위기가 닥치는 듯하고 그 위기 순간에 도로 한복판에서 정신을 차리지 못하는 도기를 위해 몸을 날린 고은에 더 격해질 듯한 블랙선 스토리가 기대가 되는군요. 